Halo YouTube, untuk kali ini saya akan memberikan tips cara melakukan flashing ROM internasional pada Sony Xperia Docomo. Nah, kemarin saya baru saja membeli Sony Xperia Docomo ya. Xperia X Performance ini dan ROM-nya masih Docomo. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang berbahasa Jepang seperti itu. Nah, gimana caranya untuk flash ke ROM internasional kita langsung ikuti saja tipsnya berikutnya baik kita mulai saja ya percobaan pertama di Windows 10 flash tool versi 09232 oke untuk pertama-tama saya install dulu driver Sony nya flash mode sama flash boot mode install Oke, okay, untuk selanjutnya saya install driver flash mode Xperia X performance-nya dengan uh, yaitu colokin waktu mati dan sambil ditahan tombol bawahnya. Last tool-nya sudah dijalankan. Saya pilih dari hasil scan ini tempat saya naruh FTF-nya, tapi ternyata. FTF-nya tidak terbaca ya di di sini tidak terbaca. Nah, coba saya pindahkan FTF-nya ke itu tempat direktori asli flash tool-nya taruh di eh tempatnya ada di user kasir flash tool firmware nah saya taruh di sini dulu Oke, okay, kopinya sudah selesai. Coba saya buka lagi flash toolnya, flash mode. Oh. Tapi FTF-nya tetap tidak terbaca ya. Untuk percobaan selanjutnya saya pakai Windows 7 aja yang uh, flash tool versi 09250. Nah, ini saya install dulu driver HP-nya. Oke. Okay. Flash tool request. Oh, dibaca virus. Um, saya disable aja dulu antivirusnya nih ya. Disable antivirus sampai sejam lah mungkin selesai lah hmm. oke okay, coba lagi flash
plus device plus mode sini saya taruh file tadi nah ini pdf nya terbaca wipe semuanya coba flash lagi flash nah ini sudah selesai um, kalau udah seperti ini kita colokin HP nya dalam posisi mati sambil ditahan volume down itu ya volume volume bawah itu the bundle does not match the connector device um, ini error juga dibil dibilang FTF nya tidak cocok untuk device nya Nah, percobaan selanjutnya kita Windows 7 SP1 Flash Tool versi 09232 ya. Mungkin harus di downgrade versi Flash tool ini karena Flash tool yang versi 925 yang baru malah error ya. Terus Flash mode kita cari FTF nya di data D, oke okay, ini terbaca wipe semua flash oke okay, kita colokin lagi dengan posisi mati dan sambil ditahan volume bawah ya ini flashingnya berjalan ya um, sambil nunggu ini nanti kita cek apakah mau dia oke okay, sudah hampir selesai flashingnya
flashing finish um, ending flash session flashing finish unplug nah coba saya hidupkan dulu HP nya kan sepertinya tidak ada error untuk flash tool nya ya oke okay, mungkin itu saja tips singkatnya untuk cara cek fungsi dan yang lain-lainnya itu saya udah buat di link deskripsinya ya di deskripsi kalian bisa cek dan apa saja yang perlu dicek waktu membeli Sony Docomo ini tapi saya belinya sih di buka lapak jadi kita tidak bisa langsung cek nah kalian kalian mau langsung cek COD an misalnya kalian bisa ikuti tautannya supaya jangan sampai kalian ditipu sama sellernya Nah untuk sekali ini sekian dulu, jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian menemukan video ini bermanfaat, kalian bisa klik like dan subscribe ke channel kami. Terima kasih.